Ang video na ito ay hatid sa inyo ng ROG Strix at Tough Gaming Series ng Asus na may complete lineup from peripherals, monitors, hanggang laptops at components. Maaari ninyo makita ang complete product list ng mga ito, ang links ay nasa description. Isang term na biglang sumulpot kasabay na pagdating ng Turing-based NVIDIA RTX cards ay ang salitang Ray Tracing. Tignan natin ang kahulugan sa likod ng salitang ito at kung ano ang magiging impact nito sa PC computing at gaming sa susunod na henerasyon. Ang ray tracing ay isang rendering technique sa hanay ng 3D graphics. Basically, sa pagre-render, kinakalculate ng computer at ng program ang interaction ng ilaw, hugis ng objects, texture nito, at viewpoint ng camera para sa isang scene. Ang simple lang pakinggan, no? Well, dahil normal lang na nangyayari ito sa paligid natin. Pero para ma-replicate ang effect na ito artificially, na tinatawag na photorealism, it's a lot more complicated. Heto ang setup para ma-demonstrate kung ano ang nangyayari sa interaction ng light at ng iba't ibang klase ng surfaces sa isang scene. Yan, so heto ang setup natin. Itong halogen lamp ang light source, itong camera na ito ang viewpoint, at ito ang object sa scene. Taking a closer look sa objects natin, mayroon tayong tatlong object. Isang salamin na very reflective ang surface, isang metallic na object na medyo reflective, at ang isa naman ay non-reflective surface. Ang floor ng scene natin ay yari sa white cloth na non-reflective ang property. Ang paraan ng pag-travel ng ilaw nang gagaling ito sa isang light source. Tatama ito sa tatlong object natin at depende sa surface properties ng isang object tulad ng reflectivity, hugis, kulay, etc. Tatalbog ito mula sa kanila papunta sa iba pang surface and so on. In 3D graphics terms, ang path na dinadaanan ng ilaw ay ang ray. At tine, trace ito ng software at hardware kung saan ito tatama, ang amount ng ilaw na tatalbog o iaabsorb ng surface, ang resultang highlights, shadows, reflections, in relation sa pwesto ng viewpoint. Ray tracing so far ang nagbibigay ng pinaka-natural looking na resulta kumpara sa ibang rendering techniques. Ang problema nito, grabe ang processing power na kinakain nito. CPU intensive ang ray tracing, kaya para sa CAD at mga 3D software, kinakailangang hintayin matapos i-render ang isang scene para makita mo ang at least pinakamalapit na hitsura ng kalalabasan nito. Ito rin ang dahilan kaya hindi ginagamit ang ray tracing sa mga games na pinipili ng mga developers gumamit ng less realistic looking rendering process pero mas magaan sa system. That is, until now. Ang mga NVIDIA RTX graphics cards na ginawa gamit ang bagong Turing architecture ay may course na dedicated para lang sa pag-handle ng ray tracing computations compared sa puro shader o compute course lang ng nakaraang generation ng GPU architectures. Imagine, meron kang apat na general o all-around na karpintero na gumagawa sa isang bahay. Tapos, nagdagdag ka ng dalawang highly skilled na mason. Katulad ng RTX course ang dalawang mason na ito. Mayroon ka ng dalawang highly skilled workers na specialized sa kanilang larangan para mas mapabilis at maging pino ang kanilang trabaho. Pero ang takeaway dito ay hindi lang ang pagkakaroon ng ray tracing sa games, kung hindi, real-time ray tracing. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang maghintay ng ilang segundo para makakita ng isang frame ng ray trace scene, kundi malalasap mo ito ng full 60fps PC master race goodness. Kaya habang bumabaril ka, nangangausap ng NPC, o simple naglalakad lang para ma-enjoy ang view, ang bawat sandali ay puno ng ray trace realism. Pero magkakaroon ka lang ng option na ma-enable ito pag meron kang graphics card na labeled RTX dahil exclusive sa RTX cards ang ray tracing course. Pati na rin ang Tensor course na nag-handle naman ng AI o deep learning na tumutulong sa real-time ray tracing processing. Kaya bagamat ang GTX 16 series na GPUs ay base train sa Turing architecture tulad ng mga 20 series, wala itong real-time ray tracing capability. Sad. So ano ba ang itsura ng ray tracing sa mga games ko? Ano ba ang mga dapat kong i-expect na pagkakaiba sa visuals? Magkakaroon ba ng performance hit pag in-enable ko ang ray tracing? Una sa lahat, ang real-time ray tracing ay hindi applicable sa lahat ng games. Don't expect na magkaka-RTX mode ang Ragnarok Eternal Love sa Blue Stacks 4K naka-RTX graphics card ka. Umpisa pa lang, ang game mismo ay dapat may ray tracing feature. Halimbawa, maraming na-excite ng magpakita ang Minecraft ng RTX capabilities. Pero lingid sa kaalaman ng marami, available lang ito sa Minecraft para sa Windows 10 at hindi sa Java version. Ang complete at updated list ng games na may RTX mode ay makikita sa NVIDIA website. Isa pang kailangan tandaan ay may experience mo lang ito gamit ang NVIDIA GeForce RTX cards. As of this video, negative pa pagdating sa mga Radeon graphics cards. 
Pangalawa, hindi pantay-pantay ang magiging itsura ng real-time ray tracing sa lahat ng games. Ang bawat game ay may kanika nilang paraan ng implementation nito. Pero ang dapat mong bigyan pansin ay ang mga shadows at reflections, lalo na sa mga surfaces tulad ng tubig, salamin at metal. Sa shadow, salimbawa, sa normal rendering process ng game, mapapansin mo na sharp ang edges ng shadows mula sa object papalayo. Pero with RTX on, makikita mo ang pag-soften ng shadow tulad na nangyayari sa totoong buhay. Makikita mo rin ang reflection sa tubig o metal, hindi lang ng environment, pero pati na rin ang mga effects tulad ng apoy o explosions. Mas magiging realistic din ang itsura ng iba pang surfaces dahil sa mas realistic ang absorption nila ng ilaw. So kung ang habol mo sa games ay eye candy at ultra realism, matahin mo na ang mga RTX graphics card para sa PC mo. Pero kung tingin mo ay hindi mo naman ito mapapakinabangan, walang RTX feature ang game mo, o more into esports ka, mas mainam sa iyo ang GTX 16 Super Series cards na again, parehas na touring architecture ng 20 series RTX cards, pero walang ray tracing cores. Makakatipid ka pa ng ilang libong piso. But real-time ray tracing enabled is not all moonlight and roses. Pag naka-enable ito, magkakaroon pa rin ng hit sa performance. Siyempre, bumibigat ang trabaho ng GPU dahil pinapagana mo na ang buong makina nito. Kung gaano kalaki ang performance hit ay depende sa game. Again, dahil sa sariling ray tracing implementation nito. Ang uri ng GPU din ay makakaapekto. Hindi lang dahil sa mas mabilis na clock speeds, pero with higher GPUs, mas mataas ang bilang ng ray tracing cores, tensor cores, at iba pang specs, which all lead to faster computations. Once na-enabled ang real-time ray tracing, ang GPU mo goes into hyperdrive. Good thing ang gaming GPUs ng Asus ay factory overclock. Kaya matik na itong nag a pag kinakailangan nito ng processing power. Kaya bagamat makaka-experience ka ng performance hit with ray tracing, malaki pa rin ang headroom mo to play around with in-game settings para maabot mo pa rin ang inaasam mong 60fps. Moving over from games to CAD software, kitang-kita rin ang advantage ng pagkakaroon ng RTX graphics cards. Ang rendering ng isang scene ay mas mabilis na rin, saving you a lot of time pagdating sa pag-preview. Nasakit talaga sa ulo ng mga 3D artists na gumagamit ng ray tracing. Then again, tulad ng games, alamin ninyo kung ang CAD o 3D software na gamit o gagamitin ninyo ay may optimization para ma-utilize ng maigi ang mga RTX cards. Itong part na ito, kinakailangan ng medyo mas malalim na research dahil mas specific ang requirements sa mga 3D o CAD software. Pwede kayong magkumpisa sa pagpunta sa website na ito ng NVIDIA, ang link nasa description, para sa listahan ng mga software na may official RTX support o di kaya ay sa website mismo ng software developer. Dahil sa dagdag na course sa touring GPUs, dagdag init din ang dala nito. Kaya panibagong cooling ang kailangan nito dahil sa dagdag na processing power nito. Kaya common na naglalakihan ang mga bagong graphics cards. Para dito sa Turing architecture mismo, may sariling fan design ng Asus para sa mas mataas na air pressure. Ang top-end 2080 cards nila ay may specially designed axial tech fans na nagsistreamline ng buga ng hangin para sa mas efficient na cooling. May behavior din ang mga fans na hindi ito aandar hanggat hindi umaabot ng 55 degrees Celsius ang GPU. At lahat ng fans ng Asus ay may IP5X dust resistance rating kaya iwas stock up sa alikabok. Ang heat sinks din ay improved with 2.7 slot design para sa 2080 cards. So you have this massive surface area to dissipate heat. Pinagmamalaki rin ng Asus ang mas flat na heat spreaders para sa mas siguradong contact nito sa GPU. At syempre, ang mga cards nila ay hindi lang puro plastic. May metal backplate at frame ang mga ito para matibay ang buong graphics card. All these para hindi tumirik ang system mo pag naka-RTX on ka na. Medyo bago pa lang ang RTX technology so who knows kung mag-take off ito o manunumbalik bilang niche market. Pero given na malaki ang impact ng ray tracing sa 3D visuals, video games man o hindi, dagdag pa ang pagbugso ng AI o deep learning, it might be here to stay. At least sa ating mga gamers, binigyan tayo ng choice ng NVIDIA with the RTX 20 series at GTX 60 series cards. At dito nagtatapos ang pahelp na ito. Kung umabot ka sa part na ito, thank you very much. Again, maraming salamat sa Asus ROG Strix at Tough Gaming for making this video possible. Palike na rin ang video na ito kung nagustuhan mo ito. Pwede niyong panoorin ang ibang video sa talagang sariling atin dito sa aking kaliwa. O bisitahin ang aming online store dito. At mag-subscribe na rin dito sa PCX TV para updated kayo sa aming content. Ako si Jazz at hanggang sa muli.